ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இது உங்கள் சமையல் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சூப்பரான குருமா ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் கிடைக்கிற மாதிரி நார்த்து சைடில் கிடைக்கிற மாதிரியான குருமா நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் அந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் எதுவுமே அரைச்சி ஊற்ற மாட்டாங்க ஆனாலும் கிரேவி திக்காக இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கலராக இருக்கும் அந்த மாதிரி எப்படி செய்யலான்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய்ட்டு சட்டன் பார்த்துடலாம் ஒரு பவுலில் காலிஃப்ளவர் எடுத்துக்கோங்க நல்ல சூடாக இருக்கிற தண்ணியை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்கலாங்க இப்படி செய்யும் பொழுது இதில் வந்து புழு பூச்சி இருந்துச்சுன்னா வந்துடும் இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி ஒரு நாலு பல் பூண்டு அப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் இதை எடுத்துகிட்டு தண்ணியை ஊற்றாமல் நல்லா நைஸ் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் சேர்க்கறத விட இதுக்கு பெரிய வெங்காயம் தான் குருமாக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அதனால நீங்க பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா நைஸா அரைச்சாச்சு இப்போ ஒரு அடுப்புல கடாய் வச்சுக்கலாம் கடாய் வச்சுட்டு கொஞ்சம் கூடுதலா என்ன சேர்த்துக்கோங்க கடல் எண்ணெய் ரீஃபைன்ட் ஆயில் ரீஃபைன் ஆயில் மேக்ஸிமம் சேர்க்காதீங்க கடல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம காலிஃப்ளவர் தண்ணியில போட்டோம் இல்லையா தண்ணி எல்லாத்தையுமே ஃபில்டர் பண்ணிட்டு இந்த எண்ணெயிலேயே லைட்டா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் ஃப்ரை பண்ணுங்க இப்படி செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு மேல கோட்டு வந்து நல்ல கிறிஸ்பியா இருக்கும் உள்ள நல்லா வெந்திருக்கும் அதனாலதான் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் தண்ணி நல்லா வடிச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப வந்து ப்ரௌன் கலர்ல வரணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை பாருங்களேன் லைட்டா வதங்கி இருக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல இதை நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ இதே எண்ணெயில என்ன படிக்கங்க அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு நல்ல ஃபிளேவர் கொடுக்கும் அப்புறம் கொஞ்சமா கல்பாசி சேர்த்துக்கலாம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய கீரி சேர்த்துக்கோங்க இது ஒரு ஃபிளேவர் தான் இன்னும் நம்ம வந்து மிளகாய் தூளெல்லாம் சேர்க்க போகிறோம் இந்த குருமா செய்கிறது ரொம்பவே ஈஸிங்க நீங்கள் அரைச்சி மட்டும் வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா டக்கு டக்குன்னு செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் எண்ணெயிலேயே வந்து இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் சேர்ந்த பேஸ்ட்டை வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட போகிறோம் இதை மிக்ஸ் பண்ணும்பொழுதே உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா அப்படியே எண்ணெயில் ஃப்ரை ஆகும் பொழுது அப்படியே இஞ்சி பூண்டோட வாசம் வீடு ஃபுல்லாக இருக்குங்க அந்தளவுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் பச்சை வாசனை எல்லாமே போகணும் கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகணும் வெங்காயத்தினுடைய கலர் லைட்டாக இருக்கு இல்லையா இது கொஞ்சமே கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு பச்சை வாசனை எல்லாமே போயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் எண்ணெயிலேயே ஃப்ரை பண்ணணும் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கல அடிப்பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா லைட்டாக மட்டும் ஒரு கால் டம்ளர் மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க பாருங்களேன் நல்லா வதங்கி லைட்டாக சுருங்கிடுச்சு இது வந்து உங்களை அரைச்சி ஊற்றுறதுனால உங்களுக்கு கிரேவியும் நல்ல திக்காக கிடைக்குங்க கொஞ்சம் கூடுதலாக கிடைக்கும் இதுக்கு வந்து நம்ம தேங்காய் எதுவுமே அரைச்சி ஊற்றலை வெறுமனை வெங்காயம் தக்காளி கட் பண்ணி போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு வராது கிரேவி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள் அதனோட முழுமையான டேஸ்ட்டே வந்து அதில் தாங்க கிடைக்கும் கொஞ்சமாக தண்ணி மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இது என்ன பண்ணணும்னு நீங்கள் பக்கத்தில் இருந்தே செய்யணும் ஏன்னா நம்ம எல்லாமே அரைச்சி சேர்க்கிறோம் இல்லையா ஒரு பத்து நிமிஷம் பக்கத்தில் இருந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பச்சை வாசனை போயிடும் பாருங்களேன் கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ரெண்டு தக்காளி நாட்டு தக்காளி ரெண்டு தக்காளியை நல்லா வந்து மிக்சி ஜார்லேயே அரைச்சிட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கும் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கலாம் இப்போ வந்து மசாலா ஐட்டம் எல்லாமே நம்ம சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் கொஞ்சமாக மிக்சி ஜாரில் ஒட்டி இருந்த தண்ணி மட்டும் தண்ணி ஊற்றி சேர்த்துட்டு அதையுமே இதில் சேர்த்தாச்சு நல்லா தண்ணி வந்துட்டு கொதி வந்துட்டுருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்கிறேன் அப்புறம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளேவருக்காக கரம் மசாலா சிக்கன் மசாலா எதுனாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து கரம் மசாலா சேர்த்துருக்கிறேன் சேர்த்துட்டு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இன்னும் உப்பு மட்டும் சேர்க்கலாங்க கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு கரெக்டாக ஒரு நிமிஷம் மட்டும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பச்சை பட்டாணி இருக்கு இல்லையா அது ஒரு கைப்பிடி நிறையா சேர்த்துக்கோங்க எவ்வளோ சேர்த்தாலும் பரவாயில்லைங்க ரொம்பவே நல்லது இது ஸோ ஒரு கைப்பிடி நான் அந்த கிரேவிக்கு சேர்த்துருக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே லைட்டாக ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா காலிஃப்ளவர் அதையுமே இதில் சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வேக விட போகிறாங்க ஏற்கனவே அதை ஹாஃப் குக்குடாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த இது போதும் ஒரு ஏழு நிமிஷத்துக்கு வெந்தாலே போதும் நல்லா வெந்துடும் ஸோ இப்படியே விட்டோம்னா அது வேகாது அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி
உங்களுக்கு தண்ணி பத்தலை அப்படின்னா மட்டும் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணும்பொழுது தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போது நல்லா வெந்துருச்சுங்க இப்போது கரண்டி அல்ல என்ன பண்ணிக்கலாம் அதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அது கட் ஆயிரும் அந்தளவுக்கு இது குக் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளேவருக்காக புதினாத்தில் சேர்த்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லை கசூரி மேத்தி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை கூட சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து புதினாலாம் எங்கேயுமே கிடைக்கலைங்க அதனால் நான் புதினா சேர்க்கலாம் ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம அதை வந்து ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் பவுலுக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு லாஸ்ட்டு எண்ணெயில் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் மட்டும் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துட்டு இப்படி சேர்த்துட்டோம்னா நாட்டு சைடில் கிடைக்கிற மாதிரி சூப்பரான கிரேவி லாஸ்ட்டு கசூரி மேத்தி மட்டும் போட்டுடலாம் அவ்வளோதாங்க ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சப்பாத்தி பூரி அப்புறம் இட்லி தோசைக்கு கூட வச்சு சாப்பிடலாம் சை கொஞ்சம் திக்காக செஞ்சுக்கிட்டு சைட் டிஷ்ஷாக சாதத்துக்கு கூட வச்சு சாப்பிடலாம் பிரியாணிக்கு தொட்டு சாப்பிடவும் மட்டை கேசமாக இருக்குது இதே மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இது உங்கள் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய குருமா வெரைட்டிஸ் நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே போட்டாச்சு அஞ்சு நிமிஷத்தில் செய்கிறதுல இருந்து ஃபைவ் மினிட்ஸில் கூட குருமா செஞ்சு முடிச்சிடலாம் அந்த அளவுக்கு நிறைய குருமா நம்ம சேனலில் போட்டாச்சு நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன் எங்கே போய் பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ பாய்